Dandavat Pranam. Welcome back to this broadcast of Chaitanya Academy. Today we will continue uh, from yesterday's discussion and we'll be hearing more about the glories of Prabhupada Srila Bhakti Sri Thakur on this occasion of the celebration of his divine disappearance. Hare Krishna, приветствуем вас снова в живом эфире. Мы будем продолжать праздновать Рабав, Мухотсов, Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. Нама Шриста, Манамапи, Сачи Путам, Атра Сурупам, Урупам. Tasya Gracha Muri Puri Mathurim Gostuvati Radha Kunda Magirivaram Ahoradika Madhvasam Prabhu Yasa Patita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonama Ananda Lila Maya Vikrahaya He Mabadibis Chavi Sundaraya Tas my maha prima rasa pradaya. Chaitan yachandraya no mo namaste. Chaitan yachandraya no mo namaste. Chaitan yachandraya no mo namaste. Sham sundar shikanda shikar. Smaraha smurli manohara. Radikar sukama makripanidhi. So priya charna king kurim kuru. To Vaivas me, to Vaivas me, Najivami to Yavina. It is Vikaya Devi Tam Nayama Charantikam. First of all, I offer my sustan Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master. My supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitalila Pravisht Om Vishnu Pada, Ashto Tarasaptasi, Rupa Nuga Charyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, the dear Vaishnavas and Vaishnavis, Vanjakalpa Turvasa, Kripa Sindhu Bhavata, Putitanam Pavane Bhu Vaishnavi Bhu Namo Nama. Yesterday, we heard about the appearance of uh, Siddhala Prabhupada, how he met his spiritual master, and how he performed his a uh, very intense sh uh, Shatakoti Nam Jagya, the sacrifice of chanting a billion names. So he completed that Vrat in 1909. And then uh, after that, he began his very uh, powerful traveling and preaching everywhere and establishing the Gaudiya Math. Он завершил свой обед в 1909 году и после этого принялся с энтузиазмом развивать миссию Шри Читани Махапрабху, открывать Гаудия Матхи. So this world is the world of uh, the cheaters and the cheated. Этот мир, в котором мы живем, это мир обманщиков mm -hmm. и обманутых. Гати ванчита ванчика чинча падам. Pranamami Sada Prabhupada Padam. But Srila Prabhupada, he is the gives the shelter to the cheaters and the cheated. Mm -hmm. uh, because to conditioned souls have a duplicity all the way through deeply into the core of their chitta. Uh, they are always engaged in various 
duplicitous activities. Лицемерие настолько глубоко пустило корни в чьи-то обусловленных существ, mm -hmm. что вся деятельность человека пронизана лицемерием. What is that dishonesty? В чем выражается mm -hmm. это лицемерие? That dishonesty is not serving Krishna on the path of pure bhakti. Это нежелание служить Кришне в практике чистого бхакти. The message of Srimad Bhagavatam is Dharmaha Prajita Kaitavat Paramone Matsaranam Satam Vidyam Vastava Matrastu Shivadam Tapa Tarun Mulanam. This Srimad Bhagavatam uh, kicks out, completely rejects all types of cheating dharma. Uh, Cheating occupations. Шримад Бхагаватам отметает все проявления обмана. That means doing any activity in this world for the sake of getting some temporary material uh, so-called benefit for the material body. Это любая выгодная деятельность, которой мы занимаемся, то есть ради своего тела, своих чувств, своего ума. We are atma, we are souls. По природе мы душа. Mm -hmm. And it is our atma dharma Uh, the true constitutional position of the soul to serve Krishna. Anything other than Krishna's service is the manifestation of duplicity. So the dharma, artha, kam, moksha, uh, the desire for fruitive activities, economic development, the fulfillment of the desires for sense gratification, even the desire for liberation, And they are all cheating. In fact, the desire for mukti is the, the chief of all types of cheating because it denies the personality and the form of God himself. Dharma, artha, kama, moksha. Все это является обманом. То есть и, и праведная деятельность без служения Господу, и экономическое развитие, и преследование различных желаний, амбиций, и даже мокша. Мокша, по факту, является самым худшим видом обмана. Это главарь всех обманщиков. Mm -hmm. Желание мокши. So, when Srila Prabhupada began to uh, vibrate the Shabda Brahma, the transcendental sound of the spiritual world, which is non-different from the absolute truth himself, see Krishna, then all those who were engaged in duplicity, they became the shaken. И когда лотосные уста Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура стали вещать Шабда Брама, все те погрязшие в этих различных mm -hmm. видах обманов стали трястись от страха. And those who were fortunate, oh, they bowed down and took up the path of bhakti following Sila Prabhupada. And those who were uh, most unfortunate, they became against him. And so he was actually uh, attacked from all sides, in, from many segments of society. Удачливые души тут же приняли авторитет Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура и стали его последователями, его смиренными учениками. Они удачники, mm -hmm. они наоборот стали испытывать mm -hmm. враждебность по отношению к Брабхупаде. И Брабхупада оказался под э, прицелом с разных сторон, с разных э, слоев общества. Сахаджа саки вети смарта джат госай, ати бади чуда дари горанга нагари, тоти кахи тера санги нахи кари. There were 13 апасампрадаяс or deviant sects. Во время существовало 13 ложных сампрадаек. All claiming to be followers of Chaitanya Mahaprabhu, but corrupting his pure teaching. И все эти 13 апасампрадаек провозглашали то, что они последователи читания Махапрабху, на самом деле, по факту, они полностью искажали его чистое учение. The common persons in the darkness of ignorance were accepting these deviant sects as the actual path of bhakti taught by Chaitanya Mahaprabhu. But when the light of Prabhupada Bhakti Siddhanswar Thakur was shining, then all the cheaters and the cheated became exposed. Разные невежественные люди, они прислушивались к словам представителей, представителей этих апасампрадай и принимали их лживые учения за чистую монету, считая, что это есть mm -hmm. учение читания Махапрабху. Но когда э, свет Бхактисиданды Сарасвати Такура, свет трансцендентных mm -hmm. знаний засиял, то эти обманщики и обманутые были застегнуты врасплох. But Srila Prabhupada, through his very powerful preaching, or through his representatives who are repeating his words, 
through writing many articles and publishing spiritual journals, daily journal, weekly journal, bi-weekly journal, monthly journal, quarterly journals, uh, and also by uh, making uh, court cases even against anyone who had uh, blasphemed the path of pure bhakti. Through all these methods, Srila Prabhupada Bhakti Sotako silenced all the opposition. То есть вся ложь стала очевидной, и посредством своих лекций, статей, которые были транскрибированы его учениками, посредством печатей, духовной литературы, то есть издательством журналов, там, еженедельников, ежедневной газеты, газеты, которая выходила раз в три месяца, то Бхактисидан Сарасвади Такур заставил вот этих лживых людей замолкнуть. Uh -huh. So, uh, many of these opposing groups tried to attack Srila Prabhupada. У него было очень много оппозиции в то время из, из разных mm -hmm. групп. And it was at that time that devotees could see how Srila Prabhupada was the embodiment of Chaitanya Mahaprabhu's teaching. Trinada pi suni chena tora pi sestuna amane na manade na Kirtanya Sadahari, being more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, giving respect to everyone, but not expecting respect for oneself. One should continuously engage in Kirtan, Harinam Sankirtan, the chanting of the holy names of Sri Krishna. И у преданных появилась возможность наблюдать за тем, как Шила Бхактисиданда Сарасвади Такур был сам олицетворением Учение Махапрабху Тринада Писа Нючина, насколько он был смиренен, кроток, уважителен. Он не пытался создать собственный пиар или как-то продвигать себя. Он продвигал истинное учение Шри Чайтани Махапрабху. So if anyone attacked him personally, he was not concerned. But if someone was uh, attacking the, the Vichadara, the current of Chaitanya Mahaprabhu's conception, oh, then he was defending very powerfully. Mm -hmm. So uh, the very famous event took place in when Srila Prabhupada inaugurated According to the, the guidance of Srila Bhaktanur Thakur and his Navadit Dham Mahatmya, the Navadit Dham Parikrama in 1925. Mm -hmm. There were on Srila Prabhupada's Parikrama party 5,000 pilgrims. В том году в этой парикраме участвовали пять тысяч паломников. And in the front there were one hundred and eight mridanga players all playing at the same time. Впереди шли сто восемь мридангистов. And the parikram party was led by a deity of Chaitanya Mahaprabhu, which who was riding on the back of an elephant. Возглавлял эту процессию Гауранга Махапрабху. Он восседал на слоне. I believe that Sundarananda Vidyavinod was actually riding the elephant and guiding the elephant on the program. He was a um, very uh, close friend to our dear Fakir Mohan Prabhu. So during that time, The, as we described yesterday, Srila Prabhupada had um, established the truth that a Vaishnava is transcendental and above the Brahmana who is situated in Sattva. Брахмана, потому что Браман uh -huh. всего лишь сатва гуни, а вайшнав, истинный вайшнав, он трансцендентен. So some of those, um, uh, the Kastko Swamis and also the, the um, 
the smarter Brahmins, the followers of the materialistic uh, Smriti rituals, they got together, also some Sahajya uh, persons, Sahajya Babajis, they got together and they ambushed the Parakram party and began to throw stones at them from the roofs. Недовольные учением Бхактисиданты Сарасвати Такура, представители вот этих Абасампрадай, Смарта Браманы, Сахаджи, они собрались вместе и стали обрасывать преданных камнями с крыш, mm -hmm. с балконов. So we know that at that time Srila Prabhupada uh, had the pastime of being uh, rescued by his own dear disciple, our Parama Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Мы также знаем о Лили, которая произошла в тот день о том, как наш Парамгуру Дэвшила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж спас, защитил своего учителя Бхакти Сиданта Сарасвати Такура. But what I want to focus on today is the Srila Prabhupada's own response to that incident. На чем я хочу сфокусировать внимание сегодня в контексте этой лилы именно на то, как Прабхупад отреагировал на вот эти события. Srila Prabhupada is so powerful. He can uh, save himself. It's not a problem. But he gave the the glory of being saved uh, to our uh, Paramagurudev. Prabhupada Bhagavatam Tesrasai Takur is not only powerful; he does not need to be saved or protected. But in this lily, he gave the opportunity, he gave the opportunity to our Paramagurudev to play such a role as his protector. So, Sila Bhakti Pragyan Keshmaj arranged for Sila Prabhupada to arrive safely in Mayapur. On the other side of the river. Param Guru Dev convinced him that Bhakti Sidan Saraswati Thakur could get out safely from the house in which he was hidden first, and through the dark alley, and move to the other side of Mayapur through Ganga. So, after the incident, the, some uh, high-ranking police officials came to see Sri Laprabad to ask him, uh, "Who are the suspects? Who, who do you suspect was behind organizing this attack?" And after the incident, this event happened. В котором пострадало много преданных, полицейские пришли в Гаудиамат поговорить mm -hmm. с Бхактисидантой Сарасвати Такуром, сказать, спросить у него, кого он подозревает в этом заговоре. So Srila Prabhupada's disciples were around him and the, some seniors, and the police posed this question: Who is responsible? And who do you think is responsible? And Srila Bhaktisidan Sotakur said, No one. И самые старшие ученики были рядом с Гуру Део, с Брабхупадой, когда полицейский задал этот вопрос, кого вы подозреваете в этом? И Брабхупад сказал, никого. So, some of the disciples, they were in anxiety that if the, the um, blame was not given to someone, if this incident was simply brushed off, then it would make it impossible to perform parakrama in the future. Ученики стали переживать, они подумали, так как никого Гурудев не уличил в этом, не назвал поименно из подозреваемых, и полиции некого будет искать, то есть все они спустят на попятную, не будет виноватых, не будет наказанных, а как же в следующем году снова проводить парикраму, если они это опять устроят? There should be some retribution, some actions taken uh, against uh, these criminals. То есть преданные хотели наказания, они хотели каких-то мер, что полицейские предприняли меры, которые предотвратят вот этих преступников против возможности повторных действий. But uh, Srila Prabhupada said, oh, this incident has caused us no harm. Прабхупад сказал, ну, вот эти события не, не причинили нам особого вреда. In fact, it has proven to be very favorable for us. Наоборот, это все повернулось в нашу сторону удачно. It has uh, produced such great propaganda for the Gaudiya Mart that uh, it would have cost millions of rupees to have such uh, advertising everywhere. На самом деле эти события послужили шикарной рекламой для нашей, нашего Гаудиамадха, потому что mm -hmm. мы бы не могли себе позволить uh, оплатить такую масштаб, масштабную рекламу. Mm -hmm. То есть мы оказались на, на первых страницах всех газет в Индии. И всем любопытно uh, узнать о том, кто мы, что это за Гаудиамад. We have received inquiries from the king of Tripur. Нам уже написали письма царь Трипура. From the king of Bardaman. Царь Бардамана. From the king of Bihar. Царь Бихар. That's the next state above Bengal. 
and even from the king of Jaipur in Rajasthan in the north. So, uh, in this way, Srila Prabhupada was, he uh, tolerated the personal attack on himself and he saw that everything is going on by Krishna's mercy. He did not have any spirit of vengeance. Mm-hmm. So, Srila Prabhupada was uh, uh, embodying, embodying the verse Tate nukam pam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam ridvag vapubi vidadam namaste jiveta yo muti pade sadayabak. Lord Brahma has said, O oh my Lord, that person who patiently suffers all uh, problems in this world, thinking I am the cause, uh, this is the fruit of my own action. And he's patiently waiting for you, Krishna, to bestow your causes mercy upon him. And in all difficulties, he goes on glorifying you with his body, mind and words. Then that person becomes the heir to the treasure of your lotus feet. That's what Brahma говорит, тот человек, который терпит, сносит все трудности, происходящие с ним, без гнева, все принимает, постоянно прославляет тебя, Кришна, и все плохое, что происходит с ним, принимает как реакции на свои греховные поступки и никогда не перестает прославлять тебя. Такой человек является достойным наследником твоих лотосных стоп. So, in those early days, Srila Prabhupada and his few disciples he used to personally go with them, walking around Navadweep, looking where will we camp, where shall we put the tents, where will the people take baths. And he, he was personally uh, doing the reconnaissance to make all the arrangements for the Parikrama. Где можно разбить лагерь, где будут палатки, где можно кормить паломников просадом. То есть сам лично участвовал в подготовительных всех работах. In those days on the program, the pilgrims used to sleep out in the open air, and only there was a tent above the kitchen. В те годы все спали просто под на голой земле под 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 небом. Выстраивал здесь палатки только для кухни. So Srila Prabhupada, he went through Kola Dweep, he came to Ritu Dweep, and he was looking for a place um, where all the pilgrims, pilgrims could stay in uh, Champahati. Or Champakahatta. Kola Dweep, Godrum Dweep, Ritu Dweep, and he came to Champahati. And uh, he was looking around and he found one mango orchard, which was a suitable place for people to stay, and there was a pond nearby. Uh, they could uh, take bath and take water from there. So, after scouting the area and finding this was the best place for the pilgrims, uh, when, uh, eventually when they would come there, then Srila Prabhupada, he finalized the booking of that uh, piece of land and then he returned. И осмотрев лично все варианты и приняв решение, что это лучший участок земли для, для остановки для паломников, Рабупад взял эту землю в аренду. So, it just so happened that that very evening that Srila Prabhupada had been there looking around the land, that the, in one residence uh, in Champahati, uh, there was a burglary and uh, that house, uh, someone robbed так случилось, что в тот же самый день, в который Бхактизданта Сарасвати такой рассматривал вот эти земли, вечером произошла кража в одном из домов в Чампахате. So, some people, they, from that area, they got together and said, oh, that Бхактизданта came over from Mayapur, and in the daytime with the one of his, he was with a disciple, Paramananpuru, with one of his disciples, he was looking around during the day, Uh, for something to steal, and then when night fell, he came back and stole. И местные собрались посплетничать, обсудить вот этот грабеж, и стали высказывать догадки. А днем то сюда приходил этот бактисидан до Сарасвати со своим учеником. Они то все осматривали, наверное, днем осмотрели, что украсть, а вечером 
прислали кого-то и, и ограбили людей наших. And an FIR, that means the first information report, was filed at the local uh, police station against Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada, when the news came to him, he did not do anything to defend himself at all. И когда Брабхупад узнал об этом обвинении, он не предпринимал ничего, mm. чтобы защититься от этой клеветы. Mm. So, uh, there was one very uh, wealthy landowner uh, named Sri Pal Chaudhary. В то время жил там один очень богатый и состоятельный землевладелец mm. Шоу Пал Чаудри. And he, he had a very uh, big uh, uh, land holding. And even there was an airstrip there for aeroplanes that the British used to uh, fly in and fly out from uh, airstrip on his land. So he was very uh, a very respected gentleman and uh, he had very strong connections also in the british government who were ruling india at that time он был влиятельным уважаемым и вхожим в круги британцев в администрации в то время потому что британцы правили индией so when he heard about the allegations against sri lankan so dakur he went to that police in, uh, station and he said i want to file a first information report и когда он узнал об этом доносе на Бхактисиданту Сарасвати Такуру, он, этот Шрипал Чаудри сам отправился в полицейский mm -hmm. участок, сказал, я хочу написать заявление. Uh -huh. He said, I want to report that on my land a pond was stolen. Pukur. Yeah. Pukur was stolen. Я хочу написать заявление в полицию, что у меня на земле украли мое озеро. So the police, they had great respect for him. Uh, they said, uh, excuse me, sir, uh, how... How, that's impossible. How can your pond be stolen? Полицейский растерялся. С одной стороны, он знал, что Чаудри очень важный человек. С другой стороны, ему показалось абсурдным, как озеро можно украсть. Он сказал, простите, господин, ну вот мне не совсем понятно, как могли у вас украсть целое озеро. So then, Sri Pal Chaudhary said to the policeman, yes, you are correct. It is impossible. But do you know what's more impossible? That Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur has committed a burglary. Are you not even remotely aware of his greatness? Вы что, совсем не понимаете, о ком тут идет речь, о, о какой величине, о какой личности идет речь? So then, uh, those uh, uh, the police, police chief there and his assistants, they became uh, very nervous and they immediately cancelled all the allegations against Shri Prabhupada. И этот шериф и его помощники они занервничали тогда, подумали, что сейчас им перепадет и поэтому тут же выбросили вот этот донос, это заявление. And then when the news came to the people of the village of uh, Champahati, then they also became very worried and realized the error of their ways. They felt ashamed and thought, oh, we've committed a great offense to... Um, a divine personality. So we will suffer for this offense. We should try to do something. We should beg for forgiveness and do something to try to seek his favor. То есть людям стало стыдно и, и было страшно за последствия вот такого оскорбления. Они решили, надо как-то замять свою вину перед ним каким-то образом послужить, сгладить это mm -hmm. все. And uh, in their village there was an old temple from the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu with deities of Gaur Gadadhar that had been served by Gadada Pandit's own younger brother Dwijabaninath. И в этом, uh, в этом селе Чампахате был расположен древний храм, который там был со времен Uh, mm -hmm. Читание Махапрабху, в котором были, находились божества Горга Дадхара, mm -hmm. которым ранее служил брат Гададхар Пандита Двиджа Панинда Дас. 
Ritu Dwipe, Samudraga, Champatistan, Gauragada Dhara Dvija, Baninate Pran. Oh, that very temple in Champahati. And so they went to Srila Bhaktisiddhanta Sutakura and said, please forgive us and we want to give to you, uh, we want to give to you, Gaudiya Math, this uh, old temple, original temple of Gorga Dada worshipped by Dvija Bhaninath. И тогда местные жители Чампахати отправились, послали делегацию к Бхактисиданте Сарасвати Такура попросить прощения и в качестве извинения они предложили подарить вот этот храм Горга Дадхара, которым поклонялся Двиджа Баннинат, и подарили этот храм Гаудья Матху. So, this is the history of how that uh, beautiful temple in uh, Champahati came under the uh, service of Srila Prabhupada and the Гаудья Матху. Вот эта история того, как вот этот чудесный храм, который вы все посещали, оказался в so Sila Prabhupada, he tolerated any accusations against himself without complaint. But if anyone went against the teachings of Mahaprabhu, and especially that, that means Mahaprabhu's teachings as presented by Srila Rupa Goswami Pad, then he would very powerfully object. Браву потерпел нападки против него mm -hmm. самого, но он терпеть не мог никаких нападок на учение и читание Махапрабху, особенности, в частности, на учение и читание Махапрабху в том формате, в контексте, которым их преподносил Шри Рупа Гасвами Пад. So, Rupa Nuga Viruda Pasidanta Duhanta Harine in his Pranam Mantra, it is said that he uh, destroys the darkness of conclusions which oppose the pure conclusions of Srila Rupa Goswami. Srila Prabhupada was very, very personable and very affectionate to his disciples. Шрила Брабхупада был очень заботливым, был личностным в общении со своими учениками, очень учтивым. He was causelessly merciful and more loving than a million mothers. Был бесконечно милостивым, добрее, чем миллионы матерей. Once, a young boy came to the mat. Однажды в мат пришел мальчик. And he refused to go home. И он отказывался покидать мат и, ух... и не хотел уходить домой. The devotees told him, oh, you have to go back to your family. Предна говорит, мальчик, иди домой, mm -hmm. тебя родители там, наверное, ждут. But that uh, boy stood firm, he said, I will not return home, I will only return home if Srila Prabhupada himself tells me to return home. Мальчик очень uh, стойко отбивался и говорил, я не пойду домой, я пойду домой только если мне прикажет Шила Бхактисиданта Сарасвай Такур, то есть Прабхат. So, one of the sevakas, the servants of Шила Прабхата, came to him and said, oh, this uh, boy has come, he won't go home unless you tell him, so Прабхат, please come and tell him to go home. Один из севаков Прабхупады пришел к нему и говорит, Прабхупада, я извиняюсь, не хочу тревожить вас, но там у нас ситуация с мальчиком, который отказывается и возвращаться домой, Сказал, только если вы ему повелите, он пойдет домой. But uh, Srila Prabhupada's heart is softer than butter. He said, do you think that I am such a stone-hearted person that I will order someone who so deeply desires to stay in the mat that they will have to go? Prabhupada, чье сердце было мягче масла, он сказал этому ученику, ты что думаешь, я, у меня каменное сердце, mm -hmm. что я смогу отослать кого-то, кто жаждет остаться и жить в Мадхи, служить. Браманда Брамете Кон Бхагаван Джив, Гуру Кришна Прасади Пай Бхакти Лата Бич. The living entities, they are wandering through countless lifetimes in countless universes. Живые существа уже странствуют там, в бесконечной жизни, в бесчисленных вселенных, снова и снова перерождаются. Mm -hmm. And out of millions of those souls, is it, it is extremely rare that one of them has a desire. Oh, I want to take shelter of the mat. Это великая редкость, что из этих миллионов душ одна душа вдруг хочет принять прибежище и поселиться жить в матхе. So how can I ask such a soul to return 
into the service of Maya. Как я могу приказать, повелеть такой душе вернуться обратно в царствие Майи? So it is understood that Sri Guru Antabais Tanubritam Ashuddam Vidunvam Acharya Chaita Vapasasva Gatim Vyanakti. It is Krishna who lives in our heart as the Antaryami and manifests outwardly in the form of Sri Guru. So Sri Guru can understand the heart of a person when they are speaking. Are they really speaking from the heart and they mean what they're saying? Or are they just saying th- something for show and inside they have um, an opposite mood? Krishna живет в сердце каждого живого существа как антарьями. А гуру – это внешнее проявление Кришны. Поэтому гуру всегда знает сердце каждого. Его невозможно обмануть, потому что человек может говорить одно, а гуру слышит совершенно другое. Он уловит и лицемерие, и обман. Даже человек может сам себя обманывать. Камсава бутар ирайям мунимана тосми. Сута Госвами said, my guru Dev is... Uh, can manifest in the heart of everyone. So, Srila Prabhupada could tell when a person was sincere. He said, Saralata e Vaishnavata. Simplicity is Vaishnavism. Vaishnavism is simplicity. Mm-hmm. Sometimes a person would come and join the mat. And even lived there for a few years. But Srila Prabhupada did not give them the Harinam, the first initiation. Mm-hmm. But one day, uh, someone from outside came to Srila Prabhupada and said, Oh Maharaj, I have led a very abominable life. И при, подошел к брату Паде и сказал: "О, Махарадж, я я такой грешник. Я кушал мясо даже. But from today I am taking a vow to never perform any unfavorable, abominable uh, material activities. Но с сегодняшнего дня я обещаю, что я не буду совершать никакие недостойные поступки." Mm-hmm. Please accept me as the servant of your lotus feet. And Srila Prabhupada, he could see the sincerity of the soul, so he gave him initiation. Right away. Mm-hmm. So Srila Prabhupada, he was just as Krishna is Bhava Grahi Janardana. Krishna accepts our mood. So Srila Prabhupada could see the inner mood of a person and he was always accepting that. Srila Bhaktisthan Sadhakur had one sannyasi disciple. His name was Bhakti Vaibhav Sagar uh, Maharaj. У Прабхупада был один саньяси ученик, Бхакти Сагар. Вайбхав Сагар Махарадж. Вайбхав Сагар Махарадж. And uh, when he used to speak Harikata, very few people could understand what he was saying. И когда Вайбхав Сагар Махарадж давал татху, мало кто его понимал вообще. Mm-hmm. Because his method of expression and his way of speaking was unintelligible or incomprehensible to most people. But he was very enthusiastic about speaking Harikata. <laughs> so he would go on speaking and speaking very blissfully and one by one the people would get up and walk out until there was no one left. <laughs> so then some brahmacharis who were with him would say, oh, Maharaj, um, you can stop your Harikata now because uh, there's no one here anymore. Потом кто-нибудь из Брамачари ему так учтиво как-то подсказывал, Махарадж, может, вы будете завершать катху, потому что уже никого нет mm-hmm. тут. 
So we, we can start rolling up the, the, the rugs in the kirtan hall. You know, in India, they have to put down the asanas for the audience to sit. And at the end, they have to be rolled up. So Maharaj, we can roll up the rugs now because everyone has gone. Mm-hmm. But that um, Sagar Maharaj, he said to them, you are unable to understand. You are only aware of the living entities who are present in their gross bodies. So they have left, but there are many living entities here present in their subtle bodies who are listening. And there are also living entities who cannot live, like the trees and the, uh, plants which are growing nearby. They are also listening to the Harikata. Not only that, but I am speaking for my own purification. By speaking, I get so much spiritual welfare. Will I not get spiritual welfare glorifying Krishna if uh, no one is present? Did Srila Prabhupada tell us, Nityam Bhagavata Saivaya, Always serve the book Bhagavat and the person Bhagavat. So is it that we should only serve the Srimad Bhagavatam when a certain amount of people are there, but if there isn't a certain amount, then we don't do Nityam Bhagavata Saivaya? Is that the conclusion? И что вы, ваше мнение, что нитям Бхагавата Севая должно прекращаться, когда у нас не хватает определенного количества людей, что если менее определенной цифры количества людей мы не должны служить Бхагаватам? So the devotees who were with that um, Sila Vaibhav Sagar Maharaj, they went to Prabhupada Sila Bhaktisiddhan Sotakur to tell him, oh, he goes on talking, talking, and everyone leaves, and he still goes on. И тогда предные решили пойти как-то объяснить ситуацию Брабхупаде, сказать, вот Брабхупада, вы знаете, Байбав Сагар Махарадж, вот он не замечает того, что люди все разошлись, а он продолжает рассказывать Кадху. So, some devotees are very charismatic preachers and they attract crowds, but he was not one of them. То есть есть харизматичные проповедники, которые как магнит притягивают толпы, но вот этот Махарадж не был одним из таких харизматичных. But he was not one of them. Yeah. And um, and other devotees, they may not speak so much, but they're very uh, expert at collecting donations for the Mart. But he was also not one of them. <laughs> one time he went preaching and uh, to preach and to collect some money for the Mart. But while well, he was uh, traveling and preaching, he had some expenses and he didn't even collect enough to cover his expenses and he had no money to even get back to the mat by train. Mm-hmm. So So, anyway, Maharaj and he was with the two brahmacharis. They got on the train without a ticket and they were coming back to Calcutta. But then at the train station, they got detained for riding on the train without a ticket. Mm-hmm. So, So somehow, uh, some devotees from uh, Calcutta they uh, sorted out the um, the payment for the tickets. Mm-hmm. And while they were doing that, the news came to Sila Prabhupada. Mm-hmm. And so Sila Prabhupada was waiting, and uh, eventually. Sila Sagar Maharaj would arrive with, with those two brahmacharis from the train station where they'd been 
uh, detained and they were about to come to the mat in Calcutta. И Прабхупада ждал возвращения этого саньяси и брамачари, когда они вернутся из Калькута обратно в мат. <laughs> so usually if a preacher goes preaching, they attract many, many people, they distribute so many books, they come back with so much pranami. But Maharaj, he was coming back with in debt actually. Обычно, когда проповедник куда-то отправлялся на миссию, он возвращался там, ну, довольный успехом, ему было чем похвалиться, в смысле, что он проповедовал многим людям, распространил множество книг, принес пранами в мат. А тут Махарадж, он возвращался ни, ни с чем. But Srila Prabhupada told the devotees, he said, oh, soon Maharaj will arrive. So everyone, get madangas and cartels and go outside. We have to receive him with a big sankirtan. Он возвращался, в долгах возвращался, но Бхактисиданда Сарасвати Такур повелел всем преданным, вот готовьтесь, сейчас придет Махарадж, берите мриданги, караталы и встречайте его радостно Киртана. Because Sri uh, Bhakti Vaibhav Saga Maharaj, he is a Jeevan Mukta, a completely transcendental, liberated personality. Потому что Sri Bhakti Vaibhav Saga Maharaj, Jeevan Mukta, он полностью освобожденная личность. So Srila Prabhupada and all the devotees received him with a big kirtan as if he was an emperor coming back from conquering the world. <laughs> so you have to understand the nature of bhakti. It is it depends on the purity of your heart. So even if a person from a worldly point of view, it looks like they're a complete, complete failure. But they are sincere and serving without any attachment, only for the pleasure of Guru and Krishna. Then that person is great. То есть поймите вот природу бхакти. Тут важно настроение, мотивация человека. Он может быть с мирского ракурса не путевый какой-то, но неудачник полностью. Все у него не складывается. Но он хочет служить Кришне, он горит этим служением, и поэтому в глазах Кришны это великая личность. So as Krishna is Baba Grahi Janadana, he accepts the essence of his devotee's mood. So Srila Prabhupada is Baba Grahi Prabhupada. He accepts the essence of the mood of his disciple. He is never impressed. Oh, this person has uh, preached uh, to so many people and this person has collected so much money. He is interested in the sincerity of If a person is free from duplicity, they are sincere in their service, then Srila Prabhupada accepts them as being great personalities. Krishna is Bhava Grahi Janardana. He accepts the feeling of Prabhupada. Bhava Grahi Prabhupada. He interests him the truthfulness of a person, the purity of his heart, the thoughts, his enthusiasm. It is not that he will get something, he will get something. Донес это до многих людей, или никто его mm -hmm. по факту не послушал, но все равно Прабхупада принимает вот это служение. So, our Srila Bhakti Vidal Thakur, he said that uh, a Vaishnava is Sara Grahi, they accept the essence of everything. Бхакти Винода Такур объяснял, что Вайшнав является Сара Грахи, mm -hmm. истинный Вайшнав, он видит суть. The essence of everything is Krishna. А суть всего – это Кришна. There is no self-existent existence. Every existence depends on Krishna. Нет независимого бытия. Все зависит полностью от Кришны. There is no Svatantra Vastu, independent substance. Нет Svatantra Vastu, независимых объектов каких-то. The only truth everywhere and at all times and the only relationship we have is with Krishna. Единственная правда, которая есть, это Кришна. И единственное отношение и любовь, которая есть, это с Кришной. To entertain the possibility of any other idea or activity or relationship is itself duplicity. Все остальные отношения, виды вот, любви, все другие идеи, это все лицемерие, это все самообман. Therefore, Saralata e Vaishnavata. Vaishnavism is simplicity. Поэтому вайшнавизм есть вот эта прямота и честность. So, perhaps you know that in Srila Prabhupada's final days, he wanted to hear some special kirtans. Возможно, вы знаете, что в последние дни Прабхупады, он хотел послушать особенные киртаны. So, one of his servants brought a very qualified expert 
Kirtaniya, who could sing in a very sweet voice with rag and tal. Один из слуг привел опытного музыканта, который разбирался во всех рагах, mm -hmm. талах, мог петь любые мелодии сложные. Mm -hmm. That was Pranavananda Das Brahmachari, later to become our great Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. Это was. был Pranavananda Das Brahmachari, который позже стал великим mm -hmm. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaja. But Srila Prabhupada stopped him, said, oh, I don't want to hear... Uh, a perfectly uh, melodious uh, kirtan in ragantal with rhythm and ragas. Mm -hmm. I want to mm, hear a kirtan sung from the heart with a profound comprehension of the meaning, the barbs within that kirtan. Сейчас для меня важно услышать киртан, спетый из глубины сердца и осознанно спетый, прочувствованный киртан. So, Srila Prabhupada told our Param Puja Pada Srila Bhakti Rakshak Shida Dev Goswami Maharaj to sing Sri Rupa Manjari Pada. И Prabhupada повелел нашему Shri Bhakti Rakshak Shida Maharaju спеть Sri Rupa Manjari Pada. Now we want to say that actually, Srila Puri Maharaj, he is a completely pure transcendental devotee and has realization of these profound kirtans. Хочется заметить, что Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, чистый преданный, который проникся всеми этими эмоциями этих возвышенных киртанов. But he's also an expert singer. Но при этом он потрясающий певец был. So why did Srila Prabhupada stop him and then ask someone to sing who had profound realization also, but uh, he was not uh, so musically gifted? Но возникает вопрос, почему тогда Прабхупат не дал ему спеть баджан, а дал, а предпочел того, кто обладал реализациями, но при этом не обладал музыкальными талантами? So we have to understand the essence what Srila Prabhupada is teaching here. It was, he was not teaching that the other devotee had, didn't have realization, hmm? but he wanted to impress upon us the importance of singing bhajan from the heart with a profound meditation on the uh, uh, mercy and the sentiments, the realizations of the person who has composed that kirtan, whether it's Srila Bhakti Nautakur, Srila Nartam Das Thakur, Rupa Goswami, and so on. Чем тут суть? Вот нужно важно уловить суть этого этой лилы. Это не то, что Браво Пад Бхактисидан Сарасвати Такур хотел всем дать понять, что у Права Нананды не было достаточно реализации. Это совсем не так. Суть тут другая. Он хотел донести до всех важность того, что когда мы поем киртаны Их надо петь баджаны осознанно, искренне, из сердца и вникая в настроение, как будто бы слушая автора этого киртана. То есть понимать, что он поет, что при этом он испытывает, будь это Шила Наратам Дастакур или Шила Бхактивино Датакура. Шила Прабхупада – это три калагия. Он знает прошлое, будущее и будущее. Шила Прабхупада – три калагия, он знает. So in order to help those devotees in the future who may be just carried away on the external aspects of Kirtan to become more sincere and more present, he has uh, given this teaching through this pastime. It was not uh, uh, meant to say this devotee is high, this devotee is, doesn't have realization. It was only to teach this point about focusing on the essence, being Saragrahi. Вот, будучи Сарвагя, он знал будущее, он хотел предостеречь преданных будущее, чтобы их слишком не захватывала вот эта музыкальная внешняя сторона Киртона, что о, кто-то круто поет, этот лучше поет. Он, тут не было его намерением принизить одного ученика, как будто бы он менее реализованный, но вот он хотел подчеркнуть значимость, что не внешнее оформление музыкальное важно, когда мы поем для Кришны, а именно наше настроение и, и, и понимание того, что мы поем. As conditioned souls in this world, we have a breathtaking capacity for duplicity. Потому что нам, живым существам, 
обусловленным присущие, ошеломляющие, вот это ошеломляющий размах лицемерия нам присущен. And that crookedness in the heart manifests as not being fully present, fully conscious with the correct intention in each moment of our devotional activities. И вот это лицемерие у нас просто в глобальных масштабах масштабов нас сидит и в чем она выражается иногда в том, что мы рассеяны в нашем служении, мы отвлекаемся, мы не присутствуем в том моменте, когда мы служим. Oh, the condition soul can sing. Prabhutava pada yuke morehinive dana Oh, Mahaprabhu, I am praying, I am submitting this uh, petition at your lotus feet. Обусловленная джива может петь этот баджан, в котором говорится, О, Махапрабху, я склоняюсь с этой молитвой у твоих стоп. Nahi magi dehasuk. I am not begging you for uh, the physical bodily happiness. Mm-hmm. I don't want uh, with your worldly knowledge and education. I don't want money and followers and progeny. Mm-hmm. So the conditioned soul is perfectly capable of singing such a prayer in a sweet voice while at the same time fervently desiring all of the very things that the song denies that they desire. То есть, но обусловленная джива такая притворщица по природе, что может сладеньким голоском очень очаровательно пропеть все эти слова, при этом испытывая неистовые желания этого всего материального. They can literally sing in a very beautiful voice. Oh my Lord, I don't want money while desiring money. I don't want the, the, uh, any progeny or beautiful women. Uh, at the same time, they're singing such a way, thinking, oh, how can I attract someone? Because from the heart they're not fully present in that kirtan. And so Srila Prabhupada was just teaching through his associates this to the world. It was don't take it as a reflection on the qualifications of those associates. Наставление для всех будущих поколений преданных. Тут ни, ни в коем мере не думайте, что тут он хочет показать, что один выше другого. Only if a devotee is very surrendered to his spiritual master, can he understand the essence of his teaching and through whom he is giving a teaching, what that teaching really is. Чтобы понять намерение своего учителя и что именно учитель хочет донести до нас разными ситуациями, тут надо быть настолько близким сердцем к учителю, чтобы мы это чувствовали, иначе мы придем совершенно к неправильному выводу. So, uh, then, you, for example, someone may hear that and say, yes, yes, we should not sing kirtan sweetly. We should try to sing kirtan in a rough uh, way without any musical merit. Боже, кто-то может услышать эту лилу и прийти к выводу, что вот правильно, не надо там так вычурно сидеть, петь киртаны, надо схватить джампы побольше и лопатить в них силой, там зачем нам такие мелодичные киртаны, где просто I... шуметь. This idea is also wrong. Тоже неправильный вывод. How will you reconcile the fact that Prabhupada Srila Bhaktisthan Sotakur, he gave a title uh, to the... Um, There's one sannyasi, his sannyasi disciple, Bhakti Kumud Santa Maharaj. And uh, his uncle was a very expert singer in Raga. And Srila Prabhupada bestowed upon him the title Raga Bhushan, decorated with Raga. Prabhupada was a student of Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaj, who was a son of a son who was a professional music artist, very talented, very beautiful. And Prabhupada gave him the title 
What was the term? Bushan? Um, Raga Bushan. Raga Bushan, то есть украшенный Raga. His name was uh, Sri Mohini Babu. Дядю звали Шри Махини Бабу. Он был дядей Кумуд Санты Махарадж. So, Шрила mm, Прабхупада was very satisfied hearing his artistic presentation. То есть Прабхупаде нравились мелодичные мелодичное пение, музыкальное мастерство. If the um, the presentation of the kirtan is has no value, then why did Шрила Прабхупада do Navadip Dham Parakram with 108 Mardangas. Mm. And his disciples like Srila Muni Maharaj in a kirtan, if anyone played the, the cartel out of time, he would immediately come and snatch the cartels from them. И его ученики были очень строги с теми, кто играл на караталах. Если кто-то фальшивил, там сбивался с ритма или что-то, хоть одна промашка заканчивалась тем, что он подходил и выхватывал караталы из рук. Also, Sila Nartam Das Thakur has sung Suyante mi shaya kapo sumatura tarna Anandekari Boduha Rupa Gunagana. Sila Nartamdas Thakur is saying, When will that day come? I will reside in the dust of Prajak. Sila Nartamdas Thakur poet, Kadaja Nastupit Tajen, Stubne Pashislivitsa, Rit of Puli. And I will sing with a very beautiful raga, beautiful rhythm, and the, that will be mixed with the sound of musical instruments. Mm-hmm. And in great bliss, I will uh, glorify the qualities of Radha Krishna Jugal. Сила Бхакти Нор Такур has also sung Татай Татай Паджалако Гана Гана Тай Джанджира Ру Преми Дала Дала Сонарайанга О Чарани Нупура Паджи Tatai, tatai, the Mardangas were playing sweetly and the, the champas were ringing out loudly and Chaitanya Mahaprabhu's body was uh, trembling uh, in ecstasy, causing his ankle bells to sing. И нупуры нежно позванивают на ладышках читания Махапрабху во время его танца. Also, Sila Bhaktino Thakur has sung Narudvuni Bajai Bina Radhika Ramana Name When Sri uh, Narudvuni Oh, he's singing the names of Radharaman. Then spontaneously his veena comes alive and begins to play. And, and Brahma singing with four mouths, he joins in, and Shiva singing with five mouths, he also joins in. Mm-hmm. Oh, Ananta Shays with a thousand mouths is swaying from side to side in the ecstasy of Narmuni's kirtan. <laughs> начинает покачиваться там с пританцовывая в киртане и подпевает тоже с тысяч чертов. So if the melody and the raga tal is not important, then why has he been glorified in so many kirtans? То есть если раги талы и чистота музыкального звука не были важны, то зачем было бы так их прославлять в киртанах? Силбактинор такой раз уже сам. Shri Vishaka Padehi Sangita Shikipo Krishna Lila Rasamoya 
Oh, when will that day come when I, as Kamala Manjari, will be taken under the wing of Vishaka Saki? And when will Vishaka Saki accept me as her music student? And from her I'll learn how to sing beautiful songs full of rasa that will be the Uddipana to stimulate the ecstatic uh, love of Radha and Krishna for each other. Mm-hmm. Lalita Bajaya Bina Vishakam Radanga Pula Churaya Nache Saki Vidya Tunga. Oh, when will that day come in the uh, Rasa Lila when Lalita Saki will play on the Vina, Vishaka Saki will play Mardanga, and uh, Tunga Vidya Saki will dance, spinning around with hands full of flowers and spreading them everywhere. And see, Krishna himself is Nija Shiksha. When he plays his flute, he plays in such uh, ragas, new ragas that he himself has invented. And upon listening to them, oh, Brahma, Shiva and Indra, they try to catch the essence of that music, but they cannot understand and they bow their heads in shame. Даже сам Кришна, он заиграет на своей флейте, иногда на рожке или других инструментах. И он будет играть такие вычурные мелодии, которые он сочинил сам, что Брама, Шива от стыда притупят взор, не понимая, что это музыка, что они даже понять не могут эти мелодии. Why is it that um, in Jagannath Puri, at the time of Mahaprabhu, the Deva Dasis, uh, the, they are the temple dancing girls. They would perform dances and dramas in front of Lord Jagannath in the temple. So Rai Ramananda had written a drama called Jagannath Vallabha Natakam. So why is it that he was personally training the Devadasis, the dancing girls, to perform that drama and uh, showing them all the various mudras that they had to do and the movements of the eyes and the eyebrows that were perfectly expressing the poetry of his drama. Во времена читания Махапрабху существовала традиция юных танцовщиц, девочки танцовщицы, которые жили при храме с детства, и они танцевали лично для Господа Джаганата. И Рай Рамананда написал натаку Джаганат Валаб натаку, и он сам лично обучил всех этих танцовщиц, как делать мудры руками. Как смотреть глазами, как двигать бровями, потому что ему нужно было отшлифовать все их движения, чтобы они полностью соответствовали настроению э, сценария его драмы. So, why is it that our uh, Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, they used to go and hear Srimad Bhagavatam from Sri Raghunath Bhatta Goswami? And he would recite the verses, each verse of Srimad Bhagavatam, he knew how to recite in uh, two or three different ragas. Mm-hmm. So we should not conclude that just because Srila Prabhupada once uh, said, oh, uh, I don't want to hear the melodious kirtan, I want to hear from him because of his path. One should not conclude that the rag and the tal and the melody, the rhythm and the aesthetic aspects of Gaudiya Vaishnavism are not important. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот это была 
определенная ситуация, определенные обстоятельства, но это не значит, что он не ценил истинное мастерство музыкальное. The message is that we should not be negligent of the essence, the inner essence, the bhav of these sacred kirtans. Суть тут главное, что когда мы поем баджаны, мы должны присутствовать осознанно в том, в том что мы поем и, и, и быть искренними. Вот это главное. So Sila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu he gave an ex- explanation of the uh, 51st uh, anger of bhakti tad arte akila chesta chastita means that all activities should be done for the sake of Krishna. Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami pad объясняет 51 ангу Бхакти, что вся деятельность предназначена для Кришны. Тадарте Акилачеста Параян. Тадарте Акилачеста Параян. Акилачеста Параян. So he's quoted from the Pancharatra. Loki ki vaidi ki vapi ya kriya kriya te mune hari sevanu kulaiva sakarya bhakti itchata. It means all the Vedic activities and routine activities and including arts and music and various things that are performed, if a person desires bhakti, he should do all those things if, only if they are favorable for the service of the Lord. И это включает в себя и пение, и, и драму, что если человек жаждет бхакти, то он должен совершать только mm-hmm. то, что благоприятно в его служении Господу. So, Srila Prabhupada wanted to bring us to the essence, and that is Srirupa Manjari Pada, Seymora Sampada, Seymora Bhajana Puja. My greatest treasure is the lotus feet of Rupa Manjari. То есть Брабхупад хотел донести до нас суть всего эссенцию, что истинное сокровище это лотосные стопы Рупы Манджери. Just as eight sakis have manifested from the Mano Britti, the movements of the mind of Radhika, so in the same way, all the various Manjaris are the manifestations of the Mano Britti, the movements of the mind of Rupa Manjari. Подобно тому, как восемь саки являются Мано Бритти, проявлениями разных настроений и ментальных mm-hmm. состояний Шимати Радики, все манджири являются Мано Брити, проявлением Мано Брити, Рупу Манджири. So, she is the object of my, all my bhajan and all my puja. Потому Рупа Манджири это и есть главный объект баджаны, mm-hmm. пуджи. She is my uh, only decoration. Она мое единственное украшение. She is my pran. Она моя прана. Mm-hmm. She is the life of my life. Mm-hmm. She is the reason I do all my karmas and dharmas. Mm-hmm. She attaining her favor is the purpose of all my vows, my vrat and my japa and my tapa, all austerities and chanting. Возможность угодить ей это та цель, с которой я совершаю джапу. И, и тап, и врат, все. I will only consider that good fortune has come to me on that day when I become bathed in the moonlight emanating from the lotus feet of Rupa Manjari. And then, just as the, um, the uh, moon makes a kuvalai, the night blooming lotus blossom, but my the kuvalai of my heart will blossom day and night if it's touched by the cooling rays of the rag of Rupa Manjari's lotus feet. Я посчитаю это своей истинной удачей, если мне удастся представить перед искупаться в сиянии луналикого лица Рупы Манджери, подобно тому, как от лунного света распускается кумуд, то есть мое сердце распускается кувалай распускается под лунным светом в моем сердце распустится цветок радости и всегда будет свести там сильнардам 
and burning from the intense and virulent poison of a snake bite. Винара там даст такой выражает сильные эмоции привязанности любви к рукам манджика и рукам манджика без возможности увидеть тебя. Я страдаю в адских муках, агонии, как будто бы от яда ядовитой змеи. And I have been burning and suffering from this separation from you for a long time. В этой разлуке с тобой я уже терзаюсь очень долго. Alas, alas, please be merciful to me. О, жалься надо мной, пожалуйста. I take full shelter of your lotus feet. Я принимаю полное прибежище от твоих mm-hmm. лотосных стоп. So, in his final pastimes, Srila Prabhupada wanted to bring our attention to this. Don't be external. This is the essence of our life. И в завершающих своих лилах на земле Брабхупад хотел донести до нас вот эту эссенцию бхакти и нашей практики, что не, не оставайтесь неофитами, вот вникните в суть, что mm-hmm. является нашей целью. Mm-hmm. And one should uh, pray in that way, from the core of the heart, not just as a matter of um, convention. То есть не отвлекайтесь на, на все внешнее, а вот сфокусируйтесь на главном и сделайте это искренне, с глубины сердца. Нетилила пабриштом мишну паре, что дарзата сри, бхакти сидханта сазори такур, джагат гуру шила прападе ки джай. So, in a few weeks time, uh, his appearance day will be coming. So, we'll continue with more of the unlimited glories of Prabhupada Srila Bhakti Srinasur Thakur at that time. Уже вскоре, через несколько недель, наступит день Вьяса Пуджи Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Thakur, и тогда мы продолжим катху, прославляющий его лотосный стол. So very soon, in a few days, the Amavasya, the dark moon night, will be coming, and that is the occasion of the divine... Uh, sorry, the divine, sorry, it is the... Uh, the Navami. The ninth day of the moon, and that is the occasion of the disappearance of my Gurudev Srila Bhaktidanta Narayan Goswami Maharaj. So we'll see you all again very soon to celebrate that day. Mm-hmm. And then shortly after that, there'll be the dark moon night and his appearance day will come and we can hear more glories of my Gurudev at that time as well. А so позже, this is a very wonderful season. Сила Гурудев ки джай, сила Прабхупада ки джай, Тубурна Манкари си Харинам Санкиртан ки джай, Пади Павана Парамадая Прайма Дата Падмавати Кумаси Нитянанда Прабху ки джай, Прайма Пурасотама Сачинандан Сри Гауранга Махапрабху ки джай, Балье Радара Раман Лала ки джай, Балье Бриндаван Бихари Лала ки джай, Варе Сани Вали ки джай, Вишубану Радж Кумари Жу ки джай, Джай Джай Сри Раде Шам Гаур Прайма Нанде Хари Хари Бо.